റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻ ഇത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നോക്കുക ഒ എ എന്നൊരു റേ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റേ ത്രീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൺ റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മതി അപ്പം ഇതൊരു വൺ റവല്യൂഷനാണിത് വൺ റവല്യൂഷൻ ഇനി ഈ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിഗ്രി മെഷറിലാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയൻ മെഷറിലാണെങ്കിൽ ഇത് ടു പൈ റേഡിയൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടു പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അത് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ വൺ റവല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ ടു പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ടു കൊണ്ട് ഒരു വശം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ റേഡിയൻ പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ റേഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ റേഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൈ കൊണ്ട് ഇരുപത് വശം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ദർ ഫോർ വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പയ്യുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വൺ ഡിഗ്രി ഇപ്പം പൈ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഇരുവറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എച്ച് എസ് വൺ ഡിഗ്രി ആകുകയല്ലേ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ആവും ഓൾസോ വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ബന്ധം ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ കൊണ്ട് ഇരുപത് വശം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് രണ്ട് വശം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നോക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലാക്കണമെങ്കിൽ നോക്കുക വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിയെ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പതും നൂറ്റൻപതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുപ്പത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ആറ് ആറ് വരും ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഗുണം
then 60 degree of 60 degree equal to 60 into pi by 180 radian then 16 180 cancel the symbol 180 to 3 value equal to pi by 3 radian then 90 degree of 90 degree equal to 90 into pi by 180 radian if we have a way to get 1 degree equal to pi by 180 radian, 90 degree and 90 will multiply. 90 into pi by 180 radian equal to 90 will cancel the symbol pi by 2 radian. Pi by 2 radian. Now, we have to do this angle. We have to do this 30 degree, 45 degree, 60 degree. We have to do radian measures. Pi by 6, pi by 4, by 3, pi by 2. Okay. That's why we have to do this. 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 We have Two, like pi, uh, pi by three, pi by four. Angle pi will the angle in the value of the angle. Angle in the the radian and or canum. Radian symbol would go pi by three, radian or pi by three, in a da runda. E symbol very carunda. Material symbol another pi by two rad nerdum. Then pi by two radian in the if you have a link, you can see the radian. 180 degree equal to 180 degree pi by 180 radian. That's equal to pi radian. pi radian. Then, at the 270 degree angle, 270 degree under 270 into 270 into pi by 180 radian. That's equal to what I thought no divide yellow 3 pi by 2 nuru. Munagunan to nora and it is another and dagunan to nora, no ten pathum. About 3 pi by 2 radian. Radian alone and then 360 degree at random karyam. Nathan can do a new two pi radian and two pi radian. We need a table item. Paul, this table is number Sarney, you see in the angles in the degree alone, and the corresponding radian unit low alone than the tundra. Thirty degree pi by six radian equal anna, then forty five degree equal to pi by four radian, sixty degree equal to pi by three radian, one can ninety degree equal to pi by two radian. Then 180 degree नो अर्ना pi radian ना नम्बर Then 270 degree equal to 3 pi by 2 radian. Then 360 degree equal to 2 pi radian. अपन इधर नम्बर by heart आय रही है ना. दलाई तो नम्बर इनी radian measures लो आय रही है angle सेरी दो आ. पादो कोण देने radian अलग गल आरंजी रही है ना. अब वो ना का ये pi तंदु गरी नहीं नल. कौन अलग है pi use ही दान दरी ना अंगल radian Unit line came the area and all or three year. Radian the particular year to lingulum, radian anna, Kariza. Degree the Nrikina Alavine, radian unit lake in my tenum. The rich radian the Nrikina degree of degree unit lake in my tenum, Namala Arnirikan. Power degree the Nrikina angle ne, radian unit lake in my tenet pi by 180 and multiply on number and doing either radian measure equal to. Pi by 180 into degree measure. That's why degree measure radian measure like 180 by pi on the multiply them. Or degree measure equal to one ninety by pi into radian measure. Here relation by heart, I reckon. 
ഇത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് ആക്കാനും തിരിച്ചും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും റേഡിയൻ മെഷർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വൺ എയ്റ്റിയേയും പയ്യേയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഗ്രി മെഷർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ന്യൂമറേറ്ററിലും പൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ബൈ ഹാർട്ടായി പഠിക്കുക റേഡിയൻ മെഷർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മെഷർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൺവേർട്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്ന അളവിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലെ കനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയൻ മെഷർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഓർക്ക വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ മിനിറ്റ് ഓർ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിറ്റിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാം ഇതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി വരും ദെൻ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷർ ആക്കാനായിട്ട് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റേഡിയൻ മെഷർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ദെൻ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിനെ ഈ രൂപ ഇതിൻ്റെ രൂപം മാറ്റണം രൂപം മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ത്രീയെ ഗുണിച്ച് ഇത് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഗുണം മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൈ ബൈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി ഇത് ഏത് മെഷറിലാണ് റേഡിയൻ മെഷറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേഡിയൻ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക പൈ വന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൺവേർട്ട് സിക്സ് റേഡിയൻസ് ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ ആറ് റേഡിയൻ അതിനെ ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡിഗ്രി മെഷർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷറാണ് അപ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ പയ്യെ ഒഴിവാക്കണം പയ്യെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആറ് ഇൻറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി എൺപത് ബൈ പൈ എന്ന് വരും പയ്യെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എൺപത് സോറി ആയിരത്തി എൺപത് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫ്രാക്ഷനെ റെസീപ് പ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് വരും ദെൻ രണ്ട് കൊണ്ട് മറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഇലവൻ എന്ന് വരും ദെൻ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ ഇലവൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഇലവൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ദൻ സിസ്റ്റം നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് വരും പതിനൊന്നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അഗെയിൻ നാല് വരും സിറോ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഏഴ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഡെസ്മലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ദൻ സെവൻ ബൈ ഇലവൻ സെവൻ ഈ സിസ്റ്റം വന്നതും ബൈ ഇലവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ ബൈ ഇലവൻ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഗ്രിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാരണം ഇതിനെ ഈ സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് മിനിറ്റും സെക്കൻഡുകളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഡിഗ്രി എന്നാക്കാം നോക്കുക ഒന്നര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ പ്ലസ് അറ്റ് രൂപ ആണല്ലോ അത് കണക്ക് തന്നെ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ ബൈ ഇലവൺ എന്നുള്ളത് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യ അല്ലാത്ത സെവൻ ബൈ ഇലവണിനെ നമ്മളിനി മാറ്റാം നോക്കുക വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഡിഗ്രി എന്താവും സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്നെടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മിനിറ്റുകളായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്നെടുക്കുക ഇത്രയും മിനിറ്റുകൾ വരും മിനിറ്റ് ദൻ ഇത് എത്ര വരും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഇനി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒമ്പതും ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറിൽ എട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി പ്ലസ് മുപ്പത്തെട്ടും ടു ബൈ ഇലവൺ മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്തെട്ടും ടു ബൈ ഇലവൺ മുപ്പത്തെട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം കിട്ടുന്ന ടു ബൈ ഇലവൺ ടു ബൈ ഇലവൺ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഇലവൻ മിനിറ്റ് ഈ ടു ബൈ ഇലവൺ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡുകളാക്കി മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ബൈ ഇലവൺ മിനിറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഇലവൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഇലവൺ ആണ് ടു ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് 
പ്ലസ് ടു ബൈ ഇലവൻ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് അറുപ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദൻ ഇപ്പം രണ്ടാം ഗുണം അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് വരും അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം which is equal to 343 degree 38 minute 10.9 second ne 11 seconds na ida 11 seconds 343 degree 38 minute 11 second no value ida okay for the question find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4 cm use pi equal to 22 by 7 find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4 cm appo namukku arc length endum central angle um avanukku radius um thammil bandhipikkunna or equation undu theta equal to l by r enna equation theta enna parayunnathu central angle aayirikkum സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇൻ റേഡിയൻസ് റേഡിയൻ യൂണിറ്റിൽ വേണം ദൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെന്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എൽ തീറ്റായും എല്ലും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ആർക്ക് ലെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് അതിനെ റേഡിയൻ ആക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആറാണ് ആർ സീക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ആർ സീക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബൈ ഫൈ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈ എന്ന് വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്പുകളിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എഗെയിൻ പൈക്ക് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് വരും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന വാല്യൂം കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് റേഡിയസ് ആണ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക ഫോർ റേഡിയസ് equal to 35.7 cm okay at the example the minute hand of a watch is 1.5 cm long how far does its tip move in 40 minutes use pi is equal to 3.14 poru watch inde minute suji adine 1.5 cm length undu 40 മിനിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എത്ര ദൂരെ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ സൂചിയുടെ ടിപ്പ് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ സഞ്ചരിക്കുക നമുക്കൊരു റഫ് കറി ഇത് പോണൊക്കെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിനിറ്റ് സൂചിയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മിനിറ്റ് സൂചി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് സഞ്ചരി ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ദൂരമാണ് അതായത് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിനായിട്ട് സെൻറ്റർ ഒ എന്നും ഇത് എ ബി എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സി എന്നും കൊടുക്കാൽ എ സി ബി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി ബി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്തും അവണക്ക് റേഡിയസും 
പിന്നെ ആ ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെന്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഓർ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എല്ലാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് ലെന്ത് എല്ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിയത്തില്ല സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് സൂചി അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ദി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റവല്യൂഷൻ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ എത്ര ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അറുപതിൽ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിൽ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ത്രീ ടു ബൈ ത്രീയോട് ഈക്വലാണ് കാരണം ഇരുപത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ദി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ടു തേർഡ് ഓഫ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ടൂ പൈ റേഡിയനാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ടു പൈ റേഡിയനാണ് അപ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ ടു തേർഡ് ഭാഗം ആണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ ടു തേർഡ് ഭാഗമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പൈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈയുടെ ടു തേർഡ് പാർട്ടായിരിക്കും അത് ടു പൈയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കും ദർ ഫോർ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ടു പൈയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി തീറ്റ കിട്ടി ദൻ ആർ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആർക്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദർ ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നാല് ഗുണം ഒന്നര എത്രയാണ് ആറ് സിക്സ് പൈ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും ടു പൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആർക്കിൽ എന്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ കിട്ടി അതായത് ഈ മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ ടിപ്പ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ദർ ഫോർ ദി ടിപ്പ് ഓഫ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി ആർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്സ് ഇൻ ടു സർക്കിൾസ് സബ്ജെൻറ്റ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റെഡി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഒരേ ലെങ്ത്തുള്ള ആർക്ക് ആ ആർക്കുകൾ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രിയുമാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ റേ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസുകളെ ആർ വൺ ആർ ടു ഒന്ന് എടുക്കാം ലെറ്റ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ബി ദി റേഡിയ ഓഫ് ദി ടു സർക്കിൾസ് നീ ആർക്കിൽ എന്ത് രണ്ടിടത്തും ഒരേ ഓണക്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ എൽ എന്ന് എടുക്കാം ലെറ്റ് എൽ ബി ദി ആർക്ക് ലെന്ത് ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടിടത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലെന്ന് മാത്രം മതി ആൻ
be the central angles ini namaku theta 1 theta 2 um degree la nanu irikkunna adine radian measures la akkanam theta 1 equal to 65 degree equal to degree measure radian measure akkanayittu pi by 180 undu multiply cheyadam adi 65 into pi by 180 that's equal to 13 pi by 36 51 divided in the numerator and denominator 13 pi by 36 radian then theta 2 equal to 110 degree that's equal to 110 into pi by 180 equal to random 5 10 con dividium 11 pi by 18 radian. Then Namuka contributed in R1 is to R2. Namukariam theta equal to L by R. But theta 1 is equal to L by R1 and theta 2 equal to L by R2. Or Vrina R1 in the Dukam. Therefore R1 equal to L by theta 1 and R2 equal to L by theta 2. Random carry the low or R1 equal to L by theta 1 and then L and then L by theta 1 and 13 pi by 36 and R2 equal to L by theta 2 and 11 pi by 18. 11 pi by 18. Then reciprocal on multiply in ball R1 equal to L into 36 by 13 pi in the term. And R2 equal to L into 18 by 11 pi now. Reciprocal on multiply. Mukha ratio and we can add. R1 R2 is equal to 36 L into 13 by 18 L by 11 pi. Then that is equal to reciprocal and multiply 36 L by 13 pi into 11 pi by 18 L. Then L in the value under the same on. Pazum cancel him. Then L number are you cancel him? Then Pi under the cancel him. Pi constant on other under the cancel him. Poeta in the room 36 in the one of the 36 to 18 in cancel him on law. Paul 36 to 18 in cancel him. Then L would have two over him. But two into 11 by 13 over him. That's equal to 22 by 13 in the good. 22 by 13 that is r1 by r2 equal to 22 by 13 or r1 is to r2 equal to 22 is to 13 okay